Apakah rutin seorang perunding hartanah yang hebat? Rutin adalah tanda orang yang berwawasan. Rutin adalah penting kerana tanpa rutin yang berkekalan, kita tidak akan mempunyai pace ataupun uh, rentak yang boleh membawa kita lebih ke depan. Orang yang mempunyai rutin biasanya akan lebih mudah untuk mendapat apa yang mereka impikan. Orang yang mempunyai rutin adalah orang yang biasanya berjaya. Kalau kita tengok pada orang-orang yang berjaya, mereka memang dah set rutin mereka. Daripada pagi sampai ke malam uh, waktu mereka nak tidur. Daripada pagi apa mereka nak buat, tengah hari, bila waktu makan. Jadi waktu mereka memang dah di set. Jadi kita sebagai punding hatana, kita kena make sure rutin kita juga dijaga. Uh, kebanyakan ini adalah mistik yang saya lakukan pada waktu-waktu yang sebelum 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 ni. Setiap pekerja, pergerakan kerja saya berdasarkan apa yang saya nak. Uh, pagi saya decide nak tidur sampai pukul 11, letak pada saya. Uh, and then lepas tu bila waktu saya nak buat prospecting, ikut ikut sedap hati. Jadi bila berlaku macam tu, kita susah, body kita susah untuk nak memastikan kita melakukan kerja yang memang patut kita lakukan. Jadi apa yang berlaku, berlaku dia bukan jadi full time perunding hal tanah, tapi dia jadi full time, F-O-O-L. Perunding hal tanah yang full time. <laughs> Ataupun kalau part time, part time perunding hal tanah, dia bukan part time perunding hal tanah, dia ada play time perunding hal tanah. Jadi Uh, seorang punya hartanah dia kena uh, mempunyai bos dia yang sangat tegas. Siapakah bos yang paling tegas di dunia ni? Yang paling tegas adalah diri you sendiri. You yang menentukan. You you yang menentukan kerja you. You yang set kerja you. You yang check kerja you. Tak ada orang yang lebih uh, hebat dalam nak menyimak kerja kita selain diri kita sendiri. Dan apa yang kita lakukan basically untuk meningkatkan diri kita sendiri. Bukan uh, nak meningkatkan orang lain. Okey, apa yang kita nak lakukan bila kita nak start uh, good routine ni lah. Uh, setiap pekerjaan yang kita nak lakukan ni mesti berdasarkan kepada matlamat kerjaya dan matlamat personal yang kita dah set awal tahun. Kita set awal tahun, kita revise every quarter. Jadi, semua rutin kita memang kena berdasarkan apa saja yang kita set. Sebab tanpa wawasan, tanpa vision, maka kita tanpa hala tuju. Dalam hartanah ni, kita kena make sure setiap pergerakan kita menghampiri apa yang kita mahukan, matlamat kita bila kita masuk dekat dalam perundingan tanah ni, kerja perundingan tanah ni. Jadi, make sure, nombor satu, make sure semua port, uh, rutin dan skedul kita berdasarkan kepada matlamat yang kita telah setkan. Yang seterusnya ialah apabila kita nak melakukan suatu perkara, kita kena pastikan perkara yang kita nak buat itu perkara yang penting. Yang penting dulu. First, kita dah set. Itu adalah berdasarkan matlamat. Yang kedua, kita kena set yang penting. Yang penting, uh, saya akan mention selepas ni. Jadi, Uh, jangan kita bila kita nak buat satu uh, perkara tu, kita akan melakukan benda-benda yang uh, peti. Seperti, I nak check, uh, I nak kemaskan lantai, apa tu, my major dulu. I nak uh, buat benda-benda yang tidak berkaitan langsung dengan uh, apa tu, aktiviti perunding hantanah ni. Jadi, dia, you memberi uh, segala seribu satu alasan untuk you melakukan kerja yang tidak uh, me, apa tu, berprinsipkan matlamat you. Hanya untuk menyedapkan diri you supaya you proskan, eh, procrastinate untuk apa melambat-lambatkan kerja. Jadi buat yang penting dulu. Kalau katakan, kalau you kata I nak kemas, I tak boleh belajar lah kalau I tak boleh buat kerja lah kalau uh, my my major bersepah. So, itu hanyalah satu deviation daripada hati supaya kita tak nak buat kerja tu. Okay, so nombor dua, buat yang penting dahulu. Yang ketiga ialah, kita kena letak semua, semua perkara yang kita nak lakukan tu dalam skedul. Jadi, bagi diri saya, saya meletakkan everything yang saya nak buat tu dalam skedul 
uh, Google uh, Google uh, Google Calendar. Jadi uh, seperti kata apa tu uh, Jim Ron, if it is not in the schedule, you will not be done. Maksudnya kalau tak ada dekat dalam schedule, tidak akan berlaku. Jadi apa saja yang nak buat, even benda yang rutin-rutin contohnya nak menghantar anak pun saya meletak dekat dalam jadual saya. Jadi saya tahu waktu ni ada saya dah block untuk nak apa tu menghantar waktu menghantar anak ke sekolah. Example. Jadi saya dah block. Jadi what you need to do juga semua perkara yang you nak lakukan letak je kat dalam tu. Walaupun setengah jam, walaupun 15 minit, whatever it is, letak. So that you akan uh, you akan ikut apa yang kat dalam kalender tu. Jangan fikir bila you dah letak kat dalam tu, jangan fikir benda lain. Letak je kat dalam tu dan lakukan apa yang ada kat dalam kalender tu. Sebab masa you letak uh, perkara yang, nak, yang nak, you nak lakukan itu, perkara tu adalah penting yang you kena follow. Okay, seterusnya. 80% daripada waktu yang kita luangkan untuk usaha perunding hartanah ni adalah berdasarkan kepada prospecting. Prospecting adalah perkara yang paling penting. Seperti yang saya sebut tadi, ini adalah yang paling penting because ini adalah money making activities. Prospecting yang saya masukkan ialah untuk mencari buyer dan untuk mencari seller. Antara-antaranya ialah for sale by owner, call calling, master list ataupun pergi membuat uh, prepare dia punya CMS atau uh, membuat uh, tunggu janji untuk inspection, viewing dan sebagainya. 80% kita kena uh, lengkapkan 80% tu untuk prospecting dan sekiranya uh, bagi coach saya Uh, dia yakin dan percaya 100% daripada masalah kehidupan manusia boleh diselesaikan dengan prospecting di kejayaan hartanah ni. Apa yang dimasukkan dengan uh, 100% ialah kewangan. In, because ini adalah money making activities. Kalau you nak banyak duit, you tak boleh lari, you have to do this. Kalau sekiranya you cuba mengelakkan diri you daripada melakukan prospecting, you akan dapati dalam masa tiga bulan, sales you akan menurun dan you akan tak dapat apa tu jumlah sales yang apa tu memenuhi apa yang kehendak you. Jadi, you tak boleh lari, you kena buat 80% daripada masa ni. Tengok pada jadual, make sure kalau you kerja 10 jam, 8 jam untuk prospecting. Termasuklah bila you keluar daripada rumah, you start engine, pergi itu itu dah kira prospecting ni masa. Katakan nak buat viewing kan, itu dah kira prospecting ni masa. Masuklah termasuklah you bergerak nak pergi ke tempat kerja you, tempat uh, viewing you. Okay. Of course dekat dalam dalam dekat dalam kereta tu, sementara driving tu you can mendengar ceramah whatever tapi itu dia consider sebab tu prospecting. Yang kelima ialah kita kena kekalkan whatever yang kita dah set rutin kita tu kita dah set rutin kita contohnya uh, uh, dekat dalam kalender kita dah set daripada pukul 9 ke 10 buat apa dan segalanya kita kena make sure rutin tu kita kena kekalkan 90 hari in fact uh, kalau ikut uh, apa tu one of the coaches kita kena kekalkan 90 hari tu rutin tu kalau seorang yang perunding yang berhebat yang akan mempunyai uh, apa tu kewangan yang bagus dia akan mengekalkan set 90 hari itu sebanyak 4 kali minimum jadi maksudnya 90 hari dia akan orang um, kata buat bersungguh-sungguh melakukan usaha tu 90 hari dia break 2 hari dia buat 90 hari lagi break lagi 2 hari ataupun 3 hari buat lagi 90 hari break lagi mungkin 5 hari buat lagi 90 hari maksudnya selama uh, satu tahun lebih sikit tu Memang dia akan pulun betul-betul. Lengkapkan. Itu adalah marathon dia. Empat kali cycle 90 hari. Jadi ini juga benda yang saya uh, amalkan. And saya memang dapati kalau saya buat follow. Eh? Follow yang apa yang disarankan tu. Memang uh, saya punya apa tu, financial akan berubah. Jadi pastikan rutin yang kita dah set tu. 90 hari berturut-turut. Okay, of course lah what, minus waktu rehat. Ha, 90 hari berturut-turut. 
Okey, kalau kita dah membuat, dah set kita punya jadual dan kita dah set untuk melakukan rutin tu 90 hari berturut-turut kita juga kena pastikan kita stick to whatever yang kita dah jadualkan tu at all time lah eh, at all time. Tapi memang uh, manusia kadang-kadang kita akan uh, ditemukan dengan seribu satu benda yang boleh mengelakkan kita untuk melakukan tugasan kita. Contohnya kalau uh, kita punya family, anak kita demam example memang kewajipan untuk kita melakukan benda yang tu dulu benda yang emergency dulu. jadi nak pergi hantar pergi hospital whatever tetapi kita kena ikut squeeze masa kita supaya 80% daripada apa yang kita dah set tu kita follow 80% daripada apa yang kita dah set dalam jadual tu kita kena follow kalau kita turun lebih daripada 80% maka kita dah mula lag dan mula menjadi seorang yang tidak mengikuti apa yang kita dah plan kita dah set kita nak kekalkan 90 hari rutin kalau kita tak ikut 80% maka kita dah ketinggalan kita kena start balik zero waktu maksudnya 90 hari kita dah pergi ke 40 hari hari yang ke 41 kita tak dapat follow for what for reason yang sangat kecil-kecil lah then Mungkin kita decide macam untuk malas dan hari yang itu dianggap hari yang kosong. Besok start satu balik. Ha, jadi benda ni you have to uh, apa tu beritahu dengan akal kita, otak kita have to follow 80% at the, at the time. Kalau ada emergency then you kena find squeeze masa. Arrange balik kita punya jadual supaya uh, apa tu kita boleh dapat catch up balik 80% tu. Kalau tidak start daripada kosong. Kalau betul memang tak boleh start kosong balik. Okay. Don't worry about ish aku kena start lagi. Penat lah. Memang tapi benda ni akan memudahkan you nanti sebab uh, pulangan dia memang orang kata after all you memang lalui lalui hari yang sama pun akan datang. Start kosong. Doesn't really matter. You just postpone you punya holiday ya. Tapi perbuatan melakukan tugas tetap sama juga jalan dia. Ini adalah contoh uh, seorang perunding hatanah sepuluh masa. Um, uh, katakanlah ini adalah contoh saja. Eh. Jadi you kena set you punya masa sendiri. Contohnya tiba pukul 9, 9 sengah dia check message. Uh, Sembilan sengah sampai sepuluh buat panggilan temu janji. Katakan kalau hari ini... Uh, uh, ada viewing jadi pukul 9.10 buat remind, uh, apa? Uh, uh, reminder kepada pembeli penjual uh, hari ini kita ada viewing pukul sekian pukul sekian jadi hari-hari pagi tu pukul sembilan setengah buat apa tu, panggilan and then tengok apa-apa kerja admin yang kena buat contohnya uh, hantar ATP, hantar ATR kepada SU admin kita uh, check apa yang perlu dilakukan And then 10 setengah, 10 sampai pukul 10 setengah buat role play, skrip. Ha, benda ni ialah seperti yang saya kata untuk meningkatkan minda, prepare diri kita, praktis untuk menerima segala uh, uh, apa tu uh, no ataupun rejection untuk menguatkan minda kita. Okay, setengah jam. Lepas tu 10 setengah sampai pukul 1 buat call calling, prospecting, uh, hubungi pejabat dengan mesej setiap jam kalau you perlu. Uh. Nah, you perlu. And then lepas tu check kalau check dengan apa tu uh, check dengan coaches if there anything yang kita perlu buat jadi prospecting tu dua setengah jam kat situ okay and then lepas tu dari pukul satu sampai pukul dua rehat dimakan berehat relax solat pukul dua sampai dua setengah kembali buat panggilan buat administration <coughs> eh okay dua setengah sampai pukul tiga following up dengan pre qualified mana mana tu janji Ha, jadi katakan kalau kita nak buat view, uh, inspection kan uh, ya yeah, viewing especially kita call call balik orang yang call check balik cakap dengan dia kita punya temu janji tanya soalan-soalan rutin yang saya kata tu oh encik nak pindah mana lepas ni uh, sekiranya apa tu uh, rumah ni terjual encik nak pindah balik uh, mana kita dah tahu jadi kita nak just nak remind balik nak check balik nak te tengok motivasi dia kita tak nak kita start engine buang masa kita untuk pergi sana rupanya dia tak ada motivasi check dulu okey okey dan lepas tu dari 3 ke 3 setengah lakukan kerja administration jika perlu ah 3 setengah sampai 4 rehat segarkan diri sebab pukul 4 ke atas ialah waktu kita buat inspection dengan viewing 
Ha, jadi uh, ini waktu waktu yang rutin kerja seorang pun ini 10 masa, waktu weekdays. Waktu weekend memang full on viewing dengan inspection. Okay. Ini pula kalau you separuh masa, 5.30 start, bangun awal, mandi apa yang patut, buat iklan, uh, 1.30 sampai ke 2, lepas 1.30 uh, jam makan, solat, you buat call uh, for sale by owner master list setengah jam, selalunya setengah jam saya boleh cakap dengan 15 orang. Hmm. Selalunya lah, saya call 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 call, uh, saya boleh cakap 15 orang je untuk apa tu, uh, screen the, the call. 15 orang tu untuk tahu sama ada orang tu berminat untuk nak jual atau tidak. Very simple. Script saya very simple. Satu minit, dua minit settle. Kalau sekiranya you nak buat uh, apa tu lebih lanjut, then waktu inspection tu. Masa kita call inspection apa semua tu kan. Itu itu dia ada script lain. Dan lain pukul uh, 6 sampai pukul 7 uh, masa kita nak balik, sebelum balik tu kalau you boleh maintain, stay dulu dekat tempat office tu, buat call dulu. Sebab itu dah lebih kan, uh, lebih waktu kerja you call. And then 9 sampai 10 semak pasaran dan draft iklan. Okay, pagi kita iklan, malam sebelum iklan tu kita draft dulu. Pagi, kenapa kita buat iklan pagi? Sebab kalau malam, nanti kita dah ke belakang. Biar uh, pagi. Kalau you boleh, bagus. Kalau you tahu, uh, the best is pukul 11.30 sampai pukul 12.30 buat uh, iklan. Tapi because 11.30 sampai 12 you kerja, jadi you tak boleh buat, you buat waktu pagi. Sebab tu orang yang buat part time dia tak boleh lawan orang full time. Kan? You punya sales orang part time mungkin uh, marginal daripada orang yang buat full time. Orang yang buat full time dia dia lebih advantageous. Hari minggu daripada 7 ke 9 buat persed uh, persediaan uh, bahan inspection dan viewing. 9 sampai ke 10 melawat kawasan farming. 10 hingga 12 inspection dan viewing. Eh pukul 2. So pukul 2, pukul, uh, pukul 3 ke malam is waktu you punya dengan family. So pagi sampai tengah hari uh, you maintain buat kerja tanah ni. Okay. So kalau you nak lebih agresif, petang sampai malam pun you buat juga. Uh, kalau you bujang you tak ada family dan petang sampai malam you buat benda yang sama juga. Buat benda inspection dan viewing dan sebagainya. Jadi target you adalah buat dua uh, viewing ataupun tiga viewing kalau boleh lah. Tapi uh, dua viewing satu hari untuk Sabtu dan Ahad. Ha, jadi dah ada empat viewing, selalunya kalau you buat viewing sewa, satu minggu, satu sales. Ha, tu, itu dia punya uh, formula dia lebih kurang. Okey, uh, kita hanya akan menyimak rutin kita selepas kita dah lengkap 90 hari. Selagi tak 90 hari tak lengkap, kita tak akan ubah. Buat apa yang kita dah set awal tu. Kita buat dan buat dan buat sampai 90 hari. Lepas 90 hari, baru kita check kita punya numbers. Adakah perbuatan ataupun rutin yang kita dah set tu berkesan atau tak berkesan. Kalau tak berkesan, baru kita buat perubahan. Jangan buat sekejap, ubah, buat sekejap, ubah, buat sekejap, ubah. Tak boleh. 90 hari punya cycle tu memang kita kena commit dan kita kena lakukan. Follow by book. Okay, tak boleh nak pindah-pindah, tukar-tukar-tukar nanti kita tidak mendapat apa yang kita tak boleh nak judge, kita tak boleh nak nilai berdasarkan numbers yang sedikit. Kita kena at least 90 hari. Lepas 90 hari, kita discuss sama. You just jumpa saya, kita discuss. Kita check you punya numbers. Sebab tu, menjejaki number tu penting. Okay, uh, itu adalah tujuh benda rutin yang perlu kita buat setiap hari. Jangan lupa sekiranya you ada soalan, you tanya saya dekat 01325525 ataupun klik coach.whatsapp.my InsyaAllah kita akan berhubung, saya akan bantu mana yang patut, mana yang boleh and jangan lupa untuk stay hebat dengan Coach Atana. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan Hartana serta kejaya Hartana jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.